നോളജ് ഫാക്ടറിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ മെയിൻസ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കേരള പി എസ് സി ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മലബാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ കൊളോണിയൽ റിപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മാപ്പിള മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലെ കാർഷിക അശാന്തിയുടെ കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷണർ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലേതൊക്കെയാണ് ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് മലബാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ കൊളോണിയൽ റിപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പാൽഘട്ടിൽ നടന്ന രണ്ടാം കേരള പ്രവശ്യ സമ്മേളനം ഇതിനായി ഒരു പ്ര ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഭരണത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ തുല്യത തുല്യ പങ്കാളിത്തം ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ പരസ്പര യോജിപ്പുള്ള ബന്ധം അമിതമായി കയറ്റുമതി തീരുവയുടെ അവസാനം മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ശരിയുദരമായിട്ട് വരുന്ന എന്താണ് രണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര യോജിപ്പുള്ള പരസ്പര യോജിപ്പുള്ള ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പാൽഘട്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള രണ്ടാം കേരള പ്രവശ്യ സമ്മേളനം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി ഇരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചേ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔപചാരിക പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായ പ്രസ്ഥാനം താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔപചാരിക പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായ പ്രസ്ഥാനം മദ്യപാനത്തിനെതിരെ നീക്കം തൊട്ടുകൂടായ്മ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തേതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ശരി ഉത്തരം വരേണ്ടത് തൊട്ടുകൂടായ്മക്കെതി തൊട്ടുകൂടായ്മ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കമാണ് ആര് ചെയ്തത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔപചാരിക പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായ പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് ചെയ്തത് തൊട്ടുകൂടായ്മ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കമാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി എഴുതിയവർക്കാണ് ഇതിനകത്ത് ശരി ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ അടുത്ത് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ചിറ്റഗോങ് വിമതരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചിറ്റഗോങ് വിമതരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം കൊളോണിയൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം യുവതികളുടെ പങ്കാളിത്തവും മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം നാലാമത്തേന് ശരി ഉത്തരം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മൂന്ന് മാത്രം അല്ലെ മൂന്ന് മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം നമ്മുടെ കൊളോണിയൽ സ്റ്റേറ്റിനെ സ്റ്റേറ്റിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനവും യുവതികളുടെ പങ്കാളിത്തമൊക്കെ നമ്മുടെ ചിറ്റഗോങ് വിമതരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ എന്നത് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ എന്നത് എന്തായിരുന്നു എന്താണ് മെൻഷവിക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം നിയമപരമായിട്ടുള്ള മാർക്സിസ്റ്റുകൾക്കും സാമ്പത്തികവാദത്തിനും എതിരെ സാർ അല്ലെങ്കിൽ സാർ നമുക്കറിയാമല്ലോ സി ഇസെഡ് എ ആർ സാർ സമർപ്പിച്ച ആവശ്യങ്ങളുടെ ചാർട്ടർ അപ്പോൾ ഇതിൽ വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ എന്നത് എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം എന്താണ് വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നിയമപരമായ മാർക്സിസ്റ്റുകൾക്കും സാമ്പത്തികവാദത്തിനും എതിരെയാണ് വാ വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ അത് എന്താണ് പറയുന്നത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള മാർക്സിസ്റ്റുകൾക്കും സാമ്പത്തികവാദത്തിനും എതിരെയാണ് നമ്മുടെ വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആറാമത്തെ ചോദ്യം എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്
D Seriana. Is the option C and a Prathanium Illa to the top of Prathanium Illa to the end of the country. About the end of the end of the number of the end of the end of the the end of the end of the end of the Baki, Mansun Same Taravali Paranagal Urtada Sama in Ilkuno, Adinal Mansun Mehanga Kira Kota Ninguno, Kuda de Uba Himalayan Adigale Natu Valar the game, Uttar Indian Samadatin of Hakshan and Algain Jeno and Varina Seriana. Aravali. Tar Maripumikim, Uther Indian Samadalatin Midailola, or Tarasama in the Lenilkunu or in the Syriana, Dukshama, Jelakshaman near the Pradesh in day, Pugar by the Richard denied the Pachapula, Vili Protikin on the Varinum, Syriutan, option C and a Prathanim Ilata, the top. Okay, I'm going to the Jodi Lakaka. Prathana Maripumi, where the Rikinadam, tend to Prathana Pugarpa, Punerutharna, Punerutharna, the Bosphorus Catalytica, Asian Turkey, European and the Vera the Rikino, other Indian Abandipikino Nanamla, Kanta the end of the top. One band the Jodi Manslalo, one band the Jodi in a Serio Trem with another option Ayana, Kairang and Namda Kairing Catal name, Marama Catal name, Benamil Bentipikinan and the Namade, Bosphorus Catalytica, Bosphorus Catalytica, Indinaka the Milbentipikino, Kairing Catal name, other world than a Maramarak. Catalan Tamil Bandipikinan and the Namade, Bosphorus Catalytic, Option A and another Serio Tremita, Varanda. Patam the Chodim, Golam Bukrishik, the Ada Parinavil, E the Avastayan, Nalad, get off, Golam Bukrishik, the Ada Parinavil, E the Avastayan and Aladan, Patam the Chodim. Il option D and Serio Tremita, Varanda, Tavanilla, Patum the Paranji degree Celsius Varanam, as well as the Sametanato, as well as the Idiotia Vare, Idotono the Idiotia Vare, Kaigal Vala in the Halabusta Maya, Pashimarashi, Kalimandam, other than a Naranja Pashimarashi, Midina Atiavishaman, option D and Nath, Serutramai to Varanda, Golam Bugrishide, Prathan in El Krishida, Prathan in the Parano, Desia Texnata, Valaka Maitina Kurkunund. Kerala the Jelavaida the Patha the Elda Patika Tara Kurkuno, Avail Edana, Idiki Jile Jelavaida the Patha, the Apoidiki Jile Jelavaida the Patha the Edana, Nana, the Jutina, Kanta the Endila, option A and Serutram, another Tarna Peria, Nadia Mangalam. Punyura, Chengula Okana, Namada Kerala Tele, Jelavi the Patilde, Idiki, Jelavi the Jile, Jelavi the Patilde, the Kana, Tardana Periara, other than an area Mangalam, Punyura, Chengula Okana, Namada Idiki Jile, and Nana Jelavi the Patilde. Bengal Ulkadalinde, Basil Dajing lay the Kana. Bengal Ulkadalinde, Basin Dajingal, either Kana, and Nana Namada Pandanam the Chodi. Upon Pandanam the Chodi, Seri Tremor, and the option C Anna. Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Sulkaral, Basin, Dajingal. Okay, like at the Padamunam the Chodim, Sami Bagala, Indian Thoril, Vivani Uda Kairi Til, Tarapar in the Prasava and Gali, either Alangli, the Kayana Seri, a Kanta Tandana, Sami Bagala, Indian Thoril, Vivani Uda Kairi in a Kursana Namala, Kanta Tandra. Up the Padamunam the Chodin is a Uterm, another option Diana, AO, BO, Alan, or Rainan, and Nathan Marcus, and the parent is rising on the Mulu, I can the Kairi Mulu. Okay, up with the end of the Render point on the Tetan. Okay. At the Padnalam the Chodim, Nabad, National Bank for Agriculture and the Rural Development in Uru the Harnamana Statutory non banking financial organization on Nabad in day Uda Harnam. Statutory non banking financial organization on Nabad in day Uda Harnam. India le Panjaval Sera Pada the old day, Vilay Rutel, someone the Jetada Parin the Persavanagal, Seria the Eda Naram, Padan and Jamate, chosen to visit another. Up a Padan and Jam the Jodin is Seriota and another option B on Moon Matra on it or Moon Matra. Panjal Sera Pada the old Vilay Rutel, someone the Jetada Parin the Vail, Eda and Seria the Le. Ulpadan Electional, Kudal Porti Erichal. Unam Porti Archanal, Unam and Joel Serpada, the one Vijay Mairnu. In the Varina point and Namre, Munamte, point. Okay, but will Padan electional, Kudal Porti Archanal, Unam and Joel Serpada, the Indirno, one Vijay Mair, the Le. At the Padinaram the Chodium, Kendra Thanamandra Lathin Gil, where the Department of Investment and Public Asset Management, Almighty Bandabadi, the Pradana, Provartana Mekhala, Alata, the Tara Parina Vilana, Provartana Mekhala, Alata, the Ara Parina Vilana Chodium. Okay, Pendana, Kendra Thanagari Mandra Latin Gil Vernana, 
ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് അസെറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം രണ്ട് മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ പുനർമൂല്യവർധനം പുനർമൂല്യ പുനർമൂല്യവർധനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ചരക്ക് സേവന നികുതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവ കേന്ദ്ര പരോക്ഷ നികുതികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ചരക്ക് സേവന നികുതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര പരോക്ഷ നികുതികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും നാലും ആണ് കേട്ടോ ഒന്നും നാലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവേശന നികുതിയും വിനോദ നികുതി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചുമത്തുന്ന നികുതികൾ ഒഴികെ അതുപോലെ തന്നെ ലോട്ടറി വാതുവെപ്പ് ചൂതാട്ടം എന്നിവയുടെ നികുതി ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം തയ്യാറാക്കിയ ലിംഗ വ്യത്യാസ സൂചിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രകാരം ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ലിംഗ വ്യത്യാസ സൂചിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് അനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് നമ്മുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് കേട്ടോ ഐസ്ലൻഡ് ഏറ്റവും ലിംഗസമത്വമുള്ള രാജ്യമാണ് ഐസ്ലൻഡ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലിംഗസമത്വം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐസ്ലൻഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിംഗസമത്വം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലിംഗസമത്വം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിനകത്ത് ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണല്ലേ പത്തൊമ്പതാമത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ആണല്ലേ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്നത് ആർക്കെതിരെയാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്നത് ആർക്കെതിരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കും പൊതു അധികാരികൾക്കും എതിരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലേ അതായത് ജുഡീഷ്യറിയെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്ന് വേർതിരി വേർപ്പെടുത്തുന്നത് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് എന്താണ് ജുഡീഷ്യറിയെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തുന്നത് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപതാണ് ജുഡീഷ്യറി എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തുന്നത് സംസ്ഥാന നയത്തിന്റെ മൗലിക അവകാശവും മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളും ഭരണഘടനയുടെ മനസാക്ഷിയെ രൂപപ്പെടുത്തി എന്ന് ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് ഹെഗ്ഡെ നിരീക്ഷിച്ചത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് കേസിൽ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ കേശവാനന്ദ ഭാരതി വെസസ് കേരള സംസ്ഥാനം അല്ലെ സംസ്ഥാന നയത്തിന്റെ മൗലിക അവകാശങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളും ഭരണഘടനയുടെ മനസാക്ഷിയെ രൂപപ്പെടുത്തി എന്ന് ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് ഹെഗ്ഡെ നിരീക്ഷിച്ചത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമു ആമുഖത്തിൽ സമഗ്ര എന്ന വാക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമപ്രകാരമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏത് വാക്കാണ് സമഗ്രത അപ്പോൾ സമഗ്രത എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കൂടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമപ്രകാരമാണെന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശരി ഉത്തരം വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയാണ് കേട്ടോ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള അധികാര വിഭജന പ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏത് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ചോദ്യം എന്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഷെഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഏഴാം ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഭാഷ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഭാഷ ഏതാണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ ഭാഷ ഇല്ല അല്ലേ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇന്ത്യൻ
പ്രളയാക്ഷരങ്ങളെന്നാണ് കേട്ടോ പ്രളയാക്ഷരങ്ങൾ അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സ്വരൂപിച്ച് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രതി പ്രതിപ്പിച്ചുമായിട്ടുള്ള പുസ്തകം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രളയാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരിൽ നിന്നാണ് നാമ നിയമോപദേശം തേടുന്നത് എന്താണ് ചോദ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരിൽ നിന്നാണ് നിയമോപദേശം തേടുന്നത് എന്നാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലാണ് ശരി ഉത്തരം അപ്പൊ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൽ നിന്നാണ് നിയമോപദേശം തേടുന്നത് ലോകായുക്ത ആർക്കാണ് രാജി സമർപ്പിക്കുന്നത് ലോകായുക്ത ആർക്കാണ് രാജി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഗവർണർക്കാണ് ലോകായുക്ത രാജി സമർപ്പിക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ച ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ പേര് ഓപ്ഷൻ ബി തെളിമയെന്നാണ് അല്ലെ തെളിമയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചേ കേരള സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നതെന്നാണ് കേരള സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നതെന്നാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ് ക്ലാസ് ഒന്ന് ക്ലാസ് രണ്ട് ജീവനക്കാർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസിലെ ക്ലാസ് ഒന്ന് ക്ലാസ് രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലെന്നാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അല്ലെ ഗസറ്റഡ് പച്ചമഷിയിലൊക്കെ ഒപ്പിടണ്ടേ ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അവർ ഓക്കെ അടുത്ത മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം അസ്കോർബിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് തെറ്റായത് അസ്കോർബിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് തെറ്റെന്നാണ് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൽ മൂന്ന് മാത്രമാണ് തെറ്റായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൽ ശരീര ഇത് ശരീരത്തിൽ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ തെറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് പ്രവർത്തനം കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായ റെസ്യൂഡിങ് ഏജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൊളാജിനിൽ പ്രൊളാക്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ലൈസിൽ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെയും ഹൈഡ്രോളിക്സേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു നാലാമത്തതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരാത്തത് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചിന്താഭാഗം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചിന്താഭാഗം ഏതെന്ന് ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണത് മിഡ് തലച്ചോറാണ് കേട്ടോ മിഡ് തലച്ചോറ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം മനുഷ്യ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രധാന ചിന്താഭാഗം ചോദിച്ചാൽ അത് മിഡ് തലച്ചോറാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ആരോഗ്യ സമീപനത്തെ ഒരു ആരോഗ്യ സമീപനത്തെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയെന്നാണ് നമ്മുടെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഒന്ന് മാത്രം ഒരു ആരോഗ്യം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് കേട്ടോ ഒരു ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഒരു ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്ന് മാത്രം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹത്തിനുള്ള അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം കണ്ടോ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം എയും സിയും കേട്ടോ വേണ്ടത്ര വ്യായാമം ലഭിക്കുന്നില്ല അമിത ഭാരം വേണ്ടത്ര വ്യായാമം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും അമിത ഭാരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ അത് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹത്തിന് കാരണമാകും അടുത്ത മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ളവരാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ വരുമാന നില പരിഗണിക്കാതെ സൗജന്യ ചികിത്സ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്നാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം ആരോഗ്യ കിരണം കേട്ടോ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ വരുമാനം പരിഗണിക്കാതെ സൗജന്യ ചികിത്സ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആരോഗ്യ കിരണം ഹബിൾ സ്ഥിരാങ്കണ ഹബിൾ സ്ഥിരാങ്കണത്തിന് എന്തിൻ്റെ അളവുണ്ട് ഓപ്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ
ബി ആണ് ശരിയുത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു നിശ്ചിത ഊഷ്മാവിൽ റൂട്ട് ശരാശരി സ്ക്വയർ ആർ എം എസ് വേഗതയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള വാതകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കേട്ടോ ഹൈഡ്രജൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയുത്തരം ഒരു നിശ്ചിത ഊഷ്മാവിൽ റൂട്ട് ശരാശരി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എം എസ് വേഗതയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന മൂലകങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോഹ സ്വഭാവം ഉള്ളത് എന്നാണ് നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ആ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരം വരുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അടുത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലോറിൻ ഓക്സിഡോ ക്ലോറിൻ ഓക്സിഡുകളുടെ ആസിഡിറ്റിയുടെ ആപേക്ഷിക ക്രമം എത്രയെന്നാണ് നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അടുത്ത് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഇന്നോവേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റർ ഫോർ ഗ്രാഫീനുമായി സഹകരിച്ച് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഇന്നോവേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ഗ്രാഫീനുമായി സഹകരിച്ച രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സി മാറ്റും കേരള ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് കേട്ടോ കേരള ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും സി മാറ്റും ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്നോവേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ഗ്രാഫീറ്റുമായിട്ട് സഹകരിച്ച രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സി മാറ്റും കേരള ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഓക്കെ അല്ലേ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കാലത്ത് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ കർക്കശമായ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ജീവിച്ചിരുന്നു അവൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഗർഭം ധരിച്ച ഗർഭം ധരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു തൊട്ടുകൂടാത്തവൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു തോട്ടാണ്ടി ഇലയുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി കുടിച്ച് ജാതി നിയമം ലംഘിച്ചു ഈ സംഭവത്തിൽ അലോസരപ്പെട്ട് കുടുംബനാഥൻ അവളെ കൊന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീ ഒരു ദേവതയായി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കണം എന്ന നിഗമനത്തിൽ ഗ്രാമവാസികളെത്തി എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് അവളുടെ തെയ്യങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത് മുകളിലെ വിവരണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏത് തെയ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയുത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മണക്കോട്ട് അമ്മ എന്നാണ് കേട്ടോ മണക്കോട്ട് അമ്മ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയുത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു നല്ല പോയിൻ്റ് ആണത് ഒന്ന് വായിക്കുക ഒരു കാലത്ത് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ കർക്കശമായ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ജീവിച്ചിരുന്നു അവൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു കുഞ്ഞിന് ഗർഭം ധരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തൊട്ടുകൂടാത്തവൻ ഉപയോഗിച്ച തോട്ടാണ്ടി ഇലയുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി കുടിച്ച് ജാതി നിയമം ലംഘിച്ചു ഈ സംഭവത്തിൽ അലോസരപ്പെട്ട കുടുംബനാഥൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവളെ കൊല്ലുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീ ഒരു ദേവതയായി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കണം എന്ന നിയമത്തിൽ ഒരു നിഗമനത്തിൽ ഗ്രാമവാസികൾ എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തെയ്യങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വയിൽ ഏത് തെയ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മണക്കോട്ടമ്മ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയുത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സുനിൽ ഛേത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സുനിൽ ഛേത്രി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ അഭിമാനമാണ് അല്ലേ സുനിൽ ഛേത്രി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് സുനിൽ ഛേത്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൂന്ന് മാത്രം മൂന്ന് മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഖേൽ രത്ന അവാർഡ് ലഭിച്ചതിൽ ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഫുട്ബോൾ താരമാണ് ആര് സുനിൽ ഛേത്രി ഖേൽ രത്ന അവാർഡ് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഫുട്ബോൾ താരമാരാണ് സുനിൽ ഛേത്രിയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കുക താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിച്ച് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക സമുദായങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള അത്തരമൊരു സഹവർത്തത്തിനെതിരെ നയിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനമാണ് എന്ത് ഭാരത് ഭവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയുത്തരം തന്നെയാണ് ഭാരത് ഭവൻ മികച്ച വിവർത്തകനുള്ള വിവർത്തക രത്ന എന്ന അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയുത്തരം തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ശരിയുത്തരം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടും ശരിയാണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത അൻപതാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവ ചേരുമ്പഴി ചേർത്ത് എഴുതുക എന്നാണ് അപ്പോൾ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് അൻപതാമത
ബി ആണ് അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം അടുത്ത അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരം അറുപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരം അതൊരു മറ്റേ വേർഡ് ഷഫ്ലിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അറുപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അറുപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അറുപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരം അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടത്തിൻ്റെ നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമത്തെ വകുപ്പ് പ്രകാരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം പോലീസിനോ പോലീസോ അന്വേഷണ ഏജൻസികളോ ഹാജരാകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൊഴി മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ പോലീസോ അന്വേഷണ ഏജൻസികളോ ഹാജരാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൊഴി മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടത്തിൻ്റെ നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമത്തെ വകുപ്പ് പറയുന്നത് അറുപത്തി അടുത്ത അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടത്തിലെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ വകുപ്പ് പ്രകാരം ഒരു പ്രതിയെ റിമാൻഡിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അധികാരത്തിന് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്നാണ് അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതിൻ്റെ ശരിയുത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എന്താണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെ പരമാവധി റിമാൻഡ് കാലയളവ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കൂടരുത് അതിനുശേഷം മാത്രമേ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ അയക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്ത അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സാധാരണയായിട്ട് എഫ് ഐ ആറിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് താഴെ പറയുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അറുപത്തി മൂന്നിന് ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സി ആർ പി സിയുടെ സെക്ഷൻ നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനുസരിക്കണം സാധാരണയായിട്ട് എഫ് ഐ ആറിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് സി ആർ പി സിയുടെ സെക്ഷൻ നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത അറുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ അറുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രസ്താവനകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ശരിയുത്തരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയുത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് എയും ബിയും എന്ത് തന്നെയാണ് ശരിയാണ് കേട്ടോ എയും ബിയും ശരിയാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ സമ്മതത്തോടെയോ അല്ലാതെയോ ഒരു പുരുഷൻ നടത്തുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നത് ബലാത്സംഗത്തിന് തുല്യമാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ സമ്മതം സമ്മതത്തോടു കൂടിയോ അല്ലാതെയോ ഒരു പുരുഷൻ നടത്തുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധം ബലാത്സംഗത്തിന് തുല്യമാണ് ഒരു പുരുഷൻ അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ബലാത്സംഗത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ശരിയുത്തരമായി വരുന്നത് അടുത്ത അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് എന്ന എക്സ് എന്ന സർജൻ തൻ്റെ രോഗിക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന അഭിപ്രായം നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ആശയവിനിമയ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രോഗി മരിക്കുന്നു എക്സ് കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എക്സ് ഏത് കുറ്റക്കാരനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ശരിയുത്തരം എഴുതാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇതിലെന്തല്ല കുറ്റമല്ല കേട്ടോ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയുത്തരം വരുന്നത് എന്തല്ല കുറ്റമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സർജൻ തൻ്റെ രോഗി രോഗിക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന അഭിപ്രായം നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ആശയ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർജൻ എന്തല്ല കുറ്റക്കാരനല്ല എന്നാണ് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയുത്തരം ഓക്കെ അറുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എൻ്റെ സംഘത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണെന്നും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്നില്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എ ബിയിൽ നിന്ന് സ്വത്ത് നേടുന്നു ഇവിടെ എ നടത്തുന്നത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ അറുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിന് ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തട്ടിയെടുക്കലാണ് കേട്ടോ തട്ടിയെടുക്കൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയുത്തരം നമുക്കറിയാം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ട് പറയത്തില്ലേ ഇതേപോലെ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടത്തില്ലേ നിങ്ങളുടെ മകൻ എൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് പൈസ വിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ പൈസ തരണം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതെന്താണ് തട്ടിയെടുക്കലാണ് കേട്ടോ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കുക വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏ അൻപത്തി നാല് ഡി എന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പിന്തുടരലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി
എന്തൊക്കെയാണ് പൗരന്മാരെ ശാക്തീകരിക്കൽ ശരിയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ ശരിയാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനം ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാമാണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എഴുപത്തി ഒന്നാമത് ചോദ്യം വായിച്ചേ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ പോക്സോ നിയമത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വകുപ്പ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ പോക്സോ നിയമത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വകുപ്പ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലൈംഗിക പീഡനത്തിലുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ പോക്സോ നിയമത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വകുപ്പ് പറയുന്നത് എഴുപത്തി രണ്ടാമത് ചോദ്യം പോക്സോ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് സാധ്യതയുള്ളത് പോക്സോ നിയമവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് ശരിയെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവർക്ക് നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൽ ശരി ഉത്തരം വരേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ നാർക്കോട്ടിക്സ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപ്പിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എൺപത്തി അഞ്ചിലെ നമ്മുടെ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപ്പിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഒരു കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പരിസരം മുതലായവ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൺപത്തി അഞ്ചിലെ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപ്പിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പറയുന്നത് ഒരു കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിസരം മുതലായവ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപ്പിക് പദാർത്ഥങ്ങളെ എന്നിവയെ താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്നാണ് ചോദ്യം എൻ ഡി പി എസ് ആക്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയെന്നാണ് നമ്മുടെ എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം വരുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർക്കും വ്യത്യസ്ത ശിക്ഷകൾ നൽകുന്നതാണ് നാർക്കോട്ടോ നമ്മുടെ എൻ ഡി പി എസിലെ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപ്പിക് പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നവയിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടക്കാർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ശിക്ഷകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ പോലീസ് ഓഫീസറും പോലീസ് ഓഫീസർ നിയമനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം പരിശീലനം നേടുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അച്ചടക്ക വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരോധമായി അല്ലെങ്കിൽ കൂടാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ എന്തിനൊക്കെ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പോലീസ് ഓഫീസറും പോലീസ് ഓഫീസർ നിയമനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം പരിശീലനം നേടുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അച്ചടക്ക വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എന്താണ് ശരി ഉത്തരം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ ഒന്ന് ചെ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഒന്നും രണ്ടും നാലും മാത്രമാണ് ശരിയെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒന്നും ഒന്നും രണ്ടും നാലും ആണ് ഇതിനകത്ത് ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അവരുടെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള കടമകൾ നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ധീരതയോടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയും നിഷ്പക്ഷതയോടും കൂടി നിർവഹിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും എല്ലായ്പ്പോഴും നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും അവരുടെ കഴിവുകൾ നിയമപരമായി പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഡ്യൂട്ടിയിലും മറ്റ് അവസരങ്ങളും ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി പുറപ്പെടുവിച്ച പൊതുവായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഉത്തരവിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒന്നും രണ്ടും നാലും ആണ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി മൂന്നിനെ പരാമർശിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് എന്നാണ് നമ്മുടെ എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൽ ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് എയും ബിയും എന്ത് തന്നെയാണ് ശരി ഉത്തരം തന്നെയാണ് പോലീസ് അവരുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ നടത്തിയ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ
ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ക്രമക്കേട് തടസ്സം അപകടം എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും പൊതുസ്ഥലത്തെ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നിയം ന്യായമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാമെന്നും അവർ അത്തരം ദിശകൾ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും കേരള പോലീസിൻ്റെ കേരള പോലീസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സെക്ഷൻ ഏത് സെക്ഷനിൽ പറയുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ എഴുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എഴുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ക്രമക്കേട് തടസ്സം അപകടം എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും പൊതുസ്ഥലത്തെ ഗതാഗത നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും അതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ന്യായമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണമെന്നും പറയുന്നത് പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കുക ഇതിൽ ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഏ തെറ്റാണ് എന്നാൽ ബി ശരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി ഉത്തരം ഏ തെറ്റാണ് ബി ഇതിനകത്ത് ശരി ഉത്തരമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അടുത്ത് എൺപതാമത്തെ ചോദ്യം കണ്ടല്ലോ എൺപതാമത്തെ ചോദ്യം കുറച്ച് വലുതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചവരായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചു നോക്കുക എൺപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എയും ബിയും തെറ്റാണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ഇതിനകത്ത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആർ ഇൻ ടൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ഗിവൺ ബിലോ യൂസിംഗ് പ്രോപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ ഇമെയിൽ വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ഇൻ ടൈ ആണ് ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഐ വുഡ് ഹെൽപ്പ് യു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം വരുന്നതും ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ് എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ് കുറച്ച് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാൻ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ ചെയ്യാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത് എൺപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം എൺപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അഡ്ജക്റ്റീവ് നൗൺ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത് എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എൺപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എൺപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എൺപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം നോക്കാം നമുക്ക് എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം വരുന്നതും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എൺപത്തി എട്ടും എൺപത്തി ഒൻപതും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് മലയാളമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് വായിച്ചു നോക്കി പെങ്ങൾ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പെങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെണ്ണധികം കള്ളാണ് പെങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്തത് ധൂലകം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം എന്താണ് ധൂലകം എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വിഷമാണ് കേട്ടോ വിഷമാണ് ധൂലകം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ കിണറിൻ്റെ പര്യായം ഏതാണ് കിണറിൻ്റെ പര്യായമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെന്താണ് പ്രഹി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം മിടുക്കൻ എന്ന പദം ഏത് വചനഭേദത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് മിടുക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന പദം ഏത് വചനഭേദത്തിന് ഉദാഹരണം എന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ചോദ്യം ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് അലിംഗ ബഹുവചനം അടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റി ചോദ്യം ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയവൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഒറ്റ പദം ഏതാണ് ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയവൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് എന്താണ് ശ്രാധൻ എന്നാണ് അല്ലേ അടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ചോദ്യം മുട്ടുശാന്തി എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് മുട്ടുശാന്തി അറിയാമോ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ താൽക്കാലികമായ ഏർപ്പാടിനെയാണ് മുട്ടുശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അണീസി ലൈസ് ദ ഹെഡ് ദാറ്റ് വിയേഴ്സ് ദ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പരി പരിഭാഷ എന്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാമത്തെ ചോദ്യം അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കിരീടം ധരിക്കുന്ന ശിരസ്